আচ্ছা ডিএসডিবি প্রোটোকল যেটা সেটা নরমালি হচ্ছে তোমার রাউটিং টেবল ডিপেন্ডেন্ট প্রোটোকল एक्चुअली ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে তোমার রাউটিং টেবলটা আমাদেরকে জানতে হবে যে রাউটিং টেবলে কি কি ইনফরমেশন থাকে হ্যাঁ প্রথমত যে ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস ছাড়াও তোমার নেক্সট হোপ মানে নেক্সট লিংকে কে আছে মানে ইমিডিয়েট যে নোট হ্যাঁ কে কে আছে তাদের অ্যাড্রেস থাকবে তারপর হচ্ছে আরো থাকবে রাউটিং টেবল মেইনটেন রুট ম্যাট্রিক রুট ম্যাট্রিক মানে হচ্ছে তোমার সোর্স থেকে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত কতগুলো লিংক আছে ঠিক আছে সেই ইনফরমেশনটাও রাখে তারপর হচ্ছে আরেকটা রাখে হচ্ছে সিকোয়েন্স নাম্বার রুট সিকোয়েন্স নাম্বার ঠিক আছে সিকোয়েন্স নাম্বার অ্যাকচুয়ালি তোমার যখন একটা প্যাকেট জেনারেট করে ঠিক আছে ওই প্যাকেটের নিউলি জেনারেট প্যাকেটের একটা নাম্বার দেয় মানে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার লাইক হচ্ছে তোমার যেমন আইডিয়া আছে হ্যাঁ তোমাকে চেনার জন্য ওইরকম একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার থাকে ঠিক আছে সেগুলো হচ্ছে রাউটিং টেবল কিন্তু এই ইনফরমেশন কিন্তু রাখবে কারণ ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস রাখে তার পেরি ফেরিতে ইমিডিয়েট যে নোট গুলো আছে তাদের অ্যাড্রেস গুলো রাখে তারপর হচ্ছে তোমার ম্যাট্রিক রাখতেছে ম্যাট্রিক মানে হচ্ছে টোটাল কতগুলা লিঙ্ক আছে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে সেই হিসাবটা রাখে তারপর হচ্ছে সিকোয়েন্স নাম্বার রাখে ঠিক আছে তো পিওটিক্যালি অথবা ইমিডিয়েটলি যখনই আসলে কোনো নেটওয়ার্ক টপোলজিতে চেঞ্জ টপোলজি চেঞ্জ মানে আমরা তো বুঝছি যে যদি কোনো ডিভাইস হ্যাঁ মুভ করে তার পজিশন চেঞ্জ করে ঠিক আছে সেটা হতে পারে পজিশন এমন ভাবে চেঞ্জ করছে যে সে নেটওয়ার্কে বাইরে চলে যাচ্ছে এটা হতে পারে অথবা অন্য নোডের কাছাকাছি গেছে একটা নোড থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে আরেকটা নতুন নোডের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেছে এরকম হতে পারে অথবা নতুন আরেকটা নোড তার নেটওয়ার্কে আসছে এরকম হতে পারে ঠিক আছে তার মানে যেহেতু তোমার পিওটিক্যালি অথবা ইমিডিয়েটলি তোমার নেটওয়ার্ক টপোলজি চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে এটা যখন তার যে পজিশনটা তোমার চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ এটা হতে পারে যে তার নেইবার যে ডিভাইস গুলো আছে তারা ট্রেস করতে পারে বা ডিটেক্ট করতে পারে যখনই ডিটেক্ট করতে পারে তখন তারা একটা আপডেট প্যাকেট জেনারেট করে মানে যারাই ডিটেক্ট করতে পারে যে নেইবার পজিশনে যে নোট ছিল তার চেঞ্জ আসছে চেঞ্জ কিরকম সে হয়তো দূরে চলে গেছে অথবা নতুন একটা নোট আসছে তার নেইবার নোট হিসেবে যারা যারা ট্রেস করতে পারে তারাই কি করে একটা প্যাকেট জেনারেট করে ঠিক আছে তো প্যাকেট জেনারেট করলে কি হবে যে মানে আপডেট ইনফরমেশনটা সেই প্যাকেটে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে যেটা বলছে যে ওই আপডেট ইনফরমেশনটা তখন তারা ব্রডকাস্ট করে দিবে ঠিক আছে ইচ নোট ব্রডকাস্ট ঠিক আছে রাউটিং টেবল আপডেট প্যাকেট হ্যাঁ তার ইমিডিয়েট যে নেইবার তাদের কাছে এটা পাঠাবে আপডেট প্যাকেট স্টার্ট আউট উইথ এ ম্যাট্রিক অফ ওয়ান যখন একটা নতুন প্যাকেট জেনারেট হয় এবং ইমিডিয়েট পাশে নেইবার কে পাঠাবে ঠিক আছে যখন ফার্স্ট টাইম পাঠাবে তখন ফার্স্ট লিঙ্ক কে পাঠাবে না তাহলে সেটার ম্যাট্রিক কত ওয়ান তারপরে হচ্ছে তারা আবার যখন তার ইমিডিয়েট নেইবার কে পাঠাবে তারা রিসিভ করার পর আফটার রিসিভিং ম্যাট্রিক নাম্বার বাড়বে না কারণ সেকেন্ড লিঙ্কে তো যাবে তাই না তখন ম্যাট্রিক হবে টু এইভাবে যত কতক্ষণ এগুলা আসলে ব্রডকাস্ট করতে থাকবে যতক্ষণ না পুরো নেটওয়ার্কটা কাভার দিবে লাস্ট নোট যতক্ষণ না লাস্ট নোট সেটা রিসিভ করবে ফর এক্সাম্পল ধরো এই নোটটা ট্রেস করছে যে এই ডিভাইসটা এইখানে চলে আসছে তখন এই নোটটা ট্রেস করতে পারছে তখন এটা এর আপডেট ইনফরমেশনে একটা প্যাকেট তৈরি করে সে কি করবে ব্রডকাস্ট করবে ব্রডকাস্টিং এ শুধু এই নেইবারটা আছে তাই না এই নেইবারটা রিসিভ করবে আবার এই নেইবারটা আছে না এই নেইবারটাও রিসিভ করবে ঠিক আছে এই দুইটা নেইবার রিসিভ করবে ঠিক আছে তখন ম্যাট্রিক হবে ওয়ান কারণ এই ফার্স্ট ট্রান্সমিট করছে ফার্স্ট লিঙ্কে আবার এই ডিভাইসটা যখন ব্রডকাস্ট করবে যে আপডেট প্যাকেটটা সবাইকে তো জানাইতে হবে সে তখন এটা রিসিভ করে সে তার টেবিল আপডেট করে সে আবার তার ইমিডিয়েট যে নেবার আছে তাদেরকে পাঠিয়ে দিবে ইমিডিয়েট নেবার এখানে এ আসে এ আসে এ আসে এই সবাই রিসিভ করবে এ নিজের প্যাকেট আবার নিজে এই রিসিভ করবে ঠিক আছে আর এই রিসিভ করবে এ রিসিভ করবে তখন তারা তাদের টেবিলটা রাউটিং টেবিলটা আপডেট করে ফেলবে তখন তাদের ম্যাট্রিক হবে টু কারণ এই ফার্স্ট লিঙ্ক এখন হচ্ছে সেকেন্ড লিঙ্কে আসছে আবার এ যখন আবার ব্রডকাস্ট করবে এবার আবার ম্যাট্রিক হবে ঠিক কারণ সেকেন্ড থার্ড লিঙ্কে চলে যাবে একটা দুইটা তিনটা ঠিক আছে এখানেও তিন নাম্বার ঠিক আছে এইভাবে আসলে যতক্ষণ না এই লাস্ট নোট জানতে পারবে ততক্ষণ তারা ব্রডকাস্ট করতে পারবে ওকে এটাই বলছে যে দিস সিগনিফাইস টু ইচ রিসিভিং নেইবার দে আর ওয়ান হোপ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নোট ফার্স্ট টাইম যখন পাঠাবে আর কি 
the neighbors will implement this metric in this case two and then retransmit the update packet jeta amra dekhailam okay receive receiving at board okay ei process ta cholte thakbe joto kon last oi device ta ei packet ta receive korbe thik ache okay if a node this is duplicate update packet ekhon amra dekhlam je oi neighbor to abar jeta pathaiche seta abar nijeo receive korte pare ba kacha kachi neighbor jokhon pathaiche she receive korche ekbar tarpor arekta neighbor ke jokhon pathaiche star o neighbor she tokhon she abar broadcast kora mane shobai ke to pare she abar receive korlo tai na তাহলে ডুপ্লিকেট প্যাকেট কিন্তু রিসিভ করার একটা পসিবিলিটি আছে তাহলে ইফ এ নোট রিসিভ ডুপ্লিকেট আপডেট প্যাকেট হ্যাঁ দা নোট উইল অনলি পে অ্যাটেনশন টু দ্য আপডেট প্যাকেট উইথ দ্য স্মলেস্ট ম্যাট্রিক অ্যান্ড ইগনোর দ্য রেস্ট তাহলে বলছে যে কোনটাকে ফোকাস করবে তাহলে যে ডুপ্লিকেট প্যাকেট আসলে কিভাবে বুঝলে বুঝবে যে আসলে এটা হচ্ছে নিউলি জেনারেটেড প্যাকেট তখন সে কি করবে কম্পেয়ার করবে যে আসলে তার যে রাউটিং টেবল আছে সেখানে ম্যাট্রিক নাম্বার আর ইনকামিং যে প্যাকেটটা তার ম্যাট্রিক নাম্বার যদি ইনকামিং প্যাকেটের ম্যাট্রিক নাম্বার কম থাকে তাহলে আপডেট করবে কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে নতুন জেনারেটেড প্যাকেটের ম্যাট্রিক নাম্বার কম থাকে ঠিক আছে ওকে এখন আমরা একটু সিকোয়েন্সিয়ালি আর একটু পড়ব তাহলে কিভাবে আমরা পড়তে পারি যে টু ডিস্টিংগুইজ স্টেট আপডেট প্যাকেট ফ্রম ভ্যালিড ওয়ান্স ইচ আপডেট প্যাকেট ইজ ট্যাগ বাই দ্য অরিজিনাল নোট উইথ এ সিকোয়েন্স নাম্বার দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার ইজ মনোটনিকালি ইনক্রিজিং নাম্বার উইথ ইউনিকলি আইডেন্টিফাইজ ইচ আপডেট প্যাকেট ফ্রম এ গিভেন নোট তাহলে সিকোয়েন্স নাম্বার ট্যাগ করা থেকে যখন একটা আপডেট প্যাকেট জেনারেট করে তখন একটা সিকোয়েন্স নাম্বার বা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দেয় ঠিক আছে এবং এই আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা হচ্ছে কি বলছে মনোটনিক্যালি ইনক্রিজিং নাম্বার ঠিক আছে তাহলে কেন মনোটনিক্যালি ইনক্রিজিং নাম্বার কারণ হচ্ছে একটা যেন আরেক যেন আরেকটার সাথে আসলে আমরা মিসম্যাচ না করি আর কি যে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারি ঠিক আছে Consequently, if a node receives an update packet from another node, the sequence number must be equal to a gray or greater than the sequence number already in the routing table. So, what do you think about the packet that you receive? The sequence number is compared to the sequence number. The sequence number is compared to the sequence number. It is equal to the minimum or more. Because the incoming packet is the sequence number is the minimum. ইকুয়াল হবে অথবা হচ্ছে বড় হবে যদি ইকুয়াল হয় হ্যাঁ তাহলে কি কিভাবে বুঝবে তার যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে তোমার ওই ম্যাট্রিক নাম্বারটা আবার কম্পেয়ার করবে যে ম্যাট্রিক ছোট কিনা ঠিক আছে আর যদি সিকোয়েন্স নাম্বারটা বড় হয় তাহলে এটা তো অবভিয়াসলি সিকোয়েন্স নাম্বার বড় মানে হচ্ছে এটাই আসলে নতুন প্যাকেট কারণ হচ্ছে যদি আগের প্যাকেট হইতো তাহলে ওইটার সিকোয়েন্স নাম্বার কি হবে কম থাকতো তাই না কারণ যত নতুন প্যাকেট হবে তার সিকোয়েন্স নাম্বারটা তত বড় হবে কারণ আমরা বলছি সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে মনোটনিক্যালি ইনক্রিজিং নাম্বার ওকে তাহলে ওইটা কম্পেয়ার করে সে তখন এক্সেপ্ট করবে ঠিক আছে এখন যদি আমরা এখনো না বুঝে থাকি তাহলে এক্সাম্পল দিয়ে এখন আমরা বুঝে যাই ঠিক আছে এখানে আপডেট প্যাকেট এটা হচ্ছে রাউটিং টেবল এক্সিস্টিং রাউটিং টেবল এর দেখো এখানে সিকোয়েন্স নাম্বার নেক্সট হোক ম্যাট্রিক ডেস্টিনেশন ওকে তাহলে প্রথমত সিকোয়েন্স নাম্বার দেখবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপকামিং এটা হচ্ছে আপকামিং নাম্বার এইটিন আর এক্সিস্টিং নাইনটিন তার মানে কি ছোট সব সময় যেটা লেটেস্ট হবে সেটা বড় থাকবে তার মানে এটাই লেটেস্ট এটার আপডেট করবে না এটা ইগনোর করবে তারপরে এটার এই লাইনের আমরা মিলাচ্ছি তাই না এই লাইনে হচ্ছে সিকোয়েন্স নাম্বার নাইনটিন এই লাইনের সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে নাইনটিন তাহলে আইডেন্টিটি বা ইকুয়াল ইকুয়াল হলে ফার্দার চেক দিবে কি দিয়ে ফার্দার চেক দিবে ম্যাট্রিক এর সাথে কম্পেয়ার করবে তাহলে ম্যাট্রিক এখানে হচ্ছে এক্সিস্টিং টা হচ্ছে ফাইভ আপকামিং সিক্স আমরা জানি ম্যাট্রিক নাম্বারটা আবার হচ্ছে অপোজিট যেটা সবচেয়ে ছোট সেটাই নিউলি জেনারেটেড প্যাকেট তাই এটা হচ্ছে বড় তার মানে এটা আসলে লেটেস্ট না এটাও পুরাতন সো ওল যেহেতু এটা ইগনোর করবে তাহলে আপডেট ইগনোর পরেরটা দেখলাম যে সিকোয়েন্স নাম্বার নাইনটিন এবং আপকামিং যে প্যাকেট সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি অবভিয়াসলি এটা আপডেটেড রাউটিং প্যাকেট সো এই আপডেটিং প্যাকেট দিয়ে এক্সিস্টিং রাউটিং টেবল থেকে রিপ্লেস মার্ক তাহলে রিপ্লেস করলে আমরা হচ্ছে নতুন একটা রাউটিং টেবল পাবো ওকে আমরা কি এটা বুঝছি আচ্ছা তাহলে আমরা যেই অ্যালগোরিদমটা পড়েছি সেটা হচ্ছে ডিএসডিভি অ্যালগোরিদম তো এই ধরনের অ্যালগোরিদম আসলে আমরা যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই ছোট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করাটা বেশি ভালো হবে ঠিক আছে কেন কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আসলে একটা যে কোনো ধরনের চেঞ্জ আসুক কি করে খালি পাঠাই দেয় ব্রডকাস্ট করে দেয় তাই না তো খুব বেশি নেটওয়ার্ক হলে এই ধরনের বারবার ব্রডকাস্টিং এ এবং ইনফরমেশন ট্রান্সমিট এবং রিসিভ হবে প্রচুর তার মানে ওভারহেড বৃদ্ধি পাবে 
তাহলে বেশি ওভারেড হলে একদম ট্রাফিক একদম কি হবে কনজেস্টেড হয়ে যাবে না আর কনজেস্টেড হলে কি হবে যে যে ইনফরমেশনটা আসল ইনফরমেশনটা তুমি পাঠাইতে চাইছো সেটা হয়তো অন টাইমে পৌঁছাবেই না মানে পুরো নেটওয়ার্কটা কি হবে জ্যাম হয়ে যাবে 